എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ബലം അഥവാ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോറിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുഷ് അഥവാ തള്ളുക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ആ ഗ്ലാസ് ഡോർ തള്ളിയാൽ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ റൂമിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ റൂമിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോഴോ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പുൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കണം അപ്പോൾ വലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ഡോറ് തുറക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പുഷ് അഥവാ തള്ളുക പുൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുക ഇനി ഈ ചിത്രങ്ങളും നോക്കൂ ഒരാൾ ഒന്ത് വണ്ടി വലിക്കുന്നുണ്ട് എ മാൻ പുള്ളിങ് എ കാർട്ട് വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാർ തള്ളുന്നുണ്ട് എ മാൻ പുഷിങ് എ കാർ ഒരു വസ്തുവിനെ തള്ളുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ വെൻ അൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പുഷ്ഡ് ഓർ പുൾ എ ഫോഴ്സ് ഇസ് ബീയിങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൂൾസ് തോർപ്പിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ചലന നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അഥവാ ലോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ സർ പദവി ലഭിച്ചു ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഫോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫലത്തിന് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ തള്ളലും വലിക്കലും മാത്രമാണോ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഉരുണ്ടു വരുന്ന പന്തിൽ ഒരാൾ സാവധാനം കാല് കൊണ്ട് എതിർ ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോൾ സ്ലോലി പുഷിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ലെഗ് അപ്പൊ പന്ത് എന്താ ചെയ്യും പന്ത് നിശ്ചലമാകും ദ ബോൾ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ബോള് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഇതൊരു ബലമാണ് ഇനി അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ പന്ത് തടയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ അവിടെ പന്ത് തടയുന്നു അതുപോലെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പന്ത് അടിച്ചകറ്റുന്നു ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പന്തിന്റെ ദിശ മാറ്റുകയാണ് ഹി ചേഞ്ചസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോൾ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഒരു സ്പോഞ്ചിൽ അമർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം അതിന്റെ സൈസിന് ഷെയ്പ്പിന് ആകൃതിക്ക് ഒക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു പശുവിനെ വലിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പശു വല്ലാതെ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പശുവിനെ വലിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരാൾ ഭിത്തിയിൽ തള്ളുകയാണ് പുഷിങ് എ വോൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഭിത്തിക്ക് ചലിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഭിത്തി ചലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത്രയും വലിയൊരു ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭിത്തി ചലിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ ദ വോൾ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബലം എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണ് ബലം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതിക്കോ വലുപ്പത്തിനോ വ്യാപ്തത്തിനോ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ അതിനുള്ള പ്രവണത ഉളവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ബലം അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തത്തിന് നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തുകയോ അതിനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഫലം അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഫലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം അതായത് നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ തറ നിരപ്പിന് സമാന്തരമായി കയ്യിൽ താങ്ങി നിർത്താൻ
എത്ര ബലം പ്രയോഗിക്കണം എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏകദേശം വൺ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കണം നൂറ് ഗ്രാം ആയിരിക്കണം ആ വസ്തുവിന് അപ്പം നൂറ് ഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ തറ നിരപ്പിൽ താങ്ങി നിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഫലത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ ബലം എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വിവിധ തരം ബലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലേ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികളും പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ പേശി ബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ കാന്തം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പോളുകളുണ്ട് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഈ ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും ആകർഷിക്കും അല്ലെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും വികർഷിക്കും അല്ലെ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും തമ്മിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യും അതുപോലെ സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പൊ കാന്തത്തിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാന്തത്തിന് ആകർഷണ വികർഷണ സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലെ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ കാന്തം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ ബലത്തെയാണ് കാന്തിക ബലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുടിയിൽ ഉരസിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയ്ക്ക് ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്ഥിത വൈദ്യുത ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ആകർഷണ ബലമുണ്ട് ഇത്തരം ആകർഷണ ബലം എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ മാസുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ആകർഷിക്കും ഇനി ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലത്തെ പൊതുവെ യാന്ത്രിക ബലം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ചലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാന്ത്രിക ഫലം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു വസ്തു നീങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലമാണ് ഘർഷണ ബലം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഘർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കോരുന്നത് ആ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കയറിൽ വലിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പരമായിട്ടുള്ള സ്പർശനമുണ്ട് അല്ല അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് പരസ്പരം ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരാൾ ട്രോളി തള്ളുകയാണ് അല്ലെ പുഷിങ് എ ട്രോളി അപ്പൊ എന്താ അവിടെയും എന്തുണ്ട് ഈ തള്ളുന്ന ആളും ആ ട്രോളിയും തമ്മിൽ ഒരു സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തേങ്ങ വീഴുകയാണ് എ കോക്കനട്ട് ഫോളിങ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്പര സ്പർശനം ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ തേങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണമാണ് ആ തേങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കും അറിയാം അവിടെ തേങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് എന്താണ് പരസ്പര സ്പർശനമില്ലാതെയാണ് വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പര സ്പർശനമില്ലാതെ അല്ലെ വിത്ത് നോ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നിരപ്പായ തറയിലൂടെ ഉരുട്ടിവിട്ട പന്ത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാകുന്നു ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാകാൻ എന്താണ് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ തറയും നിരപ്പായ തറയും പന്തും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോണ്ടാക്ട് അല്ലെ ഒരു പരസ്പര സ്പർശനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ആ പന്ത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു കാന്തം ആണിയെ ആകർഷിക്കുന്നു എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിങ് എ നെയിൽ അവിടെ എന്ത് എന്തില്ല പരസ്പര സ്പർശനമില്ല അല്ലെ പരസ്പര സ്പർശനമില്ല വിത്ത് നോ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓബ്ജക്ട് ഈ കാന്തം കൊണ്ട് ആണിയെ തൊടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആണി എന്ത് ചെയ്യും കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആകർഷിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ശരിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മുടിയിൽ ഒരസിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ബർ ഓൺ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഫലമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയുണ്ടാകാം വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പര സ്പർശനം മൂലവും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പര സ്പർശനം ഇല്ലാതെയും ഇവിടെ ഫലം അനുഭവപ്പെടാം ഇനി വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലമാണ് സമ്പർക്ക ബലം ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇനി വസ്തുവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫലമാണ് എന്ത് സമ്പർക്ക രഹിത ബലം ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ വസ്തുവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫലമാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലം അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ സമ്പർക്ക ബലത്തിനും സമ്പർക്ക രഹിത ബലത്തിനും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സമ്പർക്ക ബലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പേശി ബലം അല്ലെ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേശി ബലം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് പരസ്പര സ്പർശനം മൂലമാണ് അവിടെ ബലം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക ബലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഘർഷണ ബലം ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു വസ്തു നീങ്ങുമ്പോൾ ആ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലമാണ് ഘർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എന്താണ് സമ്പർക്ക ബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത സമ്പർക്ക രഹിത ബലം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഒരു ആപ്പിൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നു അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഭൂമിയും ആപ്പിളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പർക്ക രഹിത ബലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ സ്ഥിത വൈദ്യുത ബലം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ഥിത വൈദ്യുത ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ രാസവസ്തുക്കളിൽ ഉള്ള അയോണുകളുടെ ആകർഷണ ബലം ഇതും എന്താണ് ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ലായനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സമ്പർക്ക ബലം എന്താണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായി പഠിക്കുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം